Saludos, saludos. Eh, ¿Qué estamos? Buenos días todavía. Sí, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Bueno, seguimos eh, conociendo testimonios. Estamos refugiados aquí en una parada de autobuses porque está lloviendo fuerte, algo que tiene preocupados a los vecinos. Seguimos conociendo testimonios y abordamos acá a Carlos Castro, quien perdió su casita. Eh, quiero, Carlos, que nos cuente, nos cuente ese momento de angustia, porque ustedes apenas es que logran salir de, de la vivienda. Cuénteme. Sí, correcto. No, fue algo rapidísimo. O sea, eh, nosotros, como vivíamos ahí cerca, siempre pasábamos monitoreando ahí, viendo el río, las crecientes que se venían. Y ya, ya era algo costumbre, porque ya nunca había pasado nada así, entonces ya usted se asomaba a ver que pasaran, se secaban y listo, pero eh, ayer fue algo totalmente diferente. Ya cuando vimos que el agua sobrepasó el, el nivel del río, eh, del cauce, eh, pues no, a correr, a correr, nada más coger eh, a mi familia sin poder sacar ni siquiera un bolso con ropa, nada. ¿Quiénes estaban ahí? Eh, mis dos hijos y mi esposa y yo. ¿Y cómo, cómo salieron? Eh, bueno, en, eh, estaba el carro de Cusco en la cochera, yo le, me pedí las llaves, me lo tiró, Cusco es el dueño de la chistronera, la que se fue ahí en la uh -huh. esquina. Eh, lo cogimos y arrancamos y nos vinimos. Y apenas nos dio tiempo. Nosotros que llegamos acá y, y que se lleva los negocios de ahí. ¿Y cuánto tenía de vivir ahí? Eh, hoy estamos cumpliendo un año de vivir ahí, por cierto. Sí. Un año. ¿Lo perdió todo? Todo, todo se fue. No quedó nada. Ahora fuimos ahí como a echar un ojillo y, y está todo de barba hasta arriba y, y se llevó paredes, se llevó todo. ¿Cuánto pueden ser las pérdidas ahí? Ya, y, en, digamos en las cosas de los muebles y esas cosas. Y, en lo que había ahí, computadoras, y, eh, ropa, el, electrodomésticos, y calculo que tal vez que unos 3, 4 millones por ahí. ¿Terminó por su vida, la vida de su sí, familia? Sí, claro, claro, claro. Cuando ya nosotros comenzamos a ver que, bueno, de conocer el ranchito ahí, donde íbamos a hacer a, a ver, a controlar el río ahí, que se ahí con sí. nosotros, eh, eso fue lo primero que se llevó. Y sí. después el apartamento que seguía, que era el de Cusco, cuando ya vimos que eso se fue, ya ahí era correr, correr. esperar que el río se lo llevara a uno, ¿eh? entonces eh, lo más rápido posible sacar a la familia, gente venía corriendo, una avalancha de gente corriendo hacia acá, los negocios tuvieron que dejar todo botado, gente que estaba sentada ahí comiendo, todos, la gente salió, un señor en silla de ruedas que por cierto ahí casi se cae, tuvimos que ayudarle porque eso fue de locos, no dio tiempo de nada, fueron segundos y ya, ya el agua pasó y se llevó todo. ¿Qué piensan hacer ahora, Carlos? Ya no, ahora hay que empezar de cero, ¿verdad? Hay que eh, buscar un apartamento nuevo, eh, ver a ver cómo hacemos con las cosas, eh, ver de qué manera podemos comprarlas o adquirirlas otra vez, porque ahí son cosas necesarias para la vida, ¿verdad? Lo que es para cocinar, una refrigeradora, para lavar. Eh, pues ya no, empezar a ver qué pasa, eh, ver qué, qué, qué sigue ahora, día a día, a ver qué, qué sucede. Carlos, gracias por compartir con nosotros su, su testimonio. Eh, Estamos realmente. A la situaciones muy muy difíciles y esperamos que en algún momento se tiene que organizar algo verdad para ayudar a estas personas y por supuesto que nosotros vamos a, ir, a ser parte de, de, de cualquier eh, maratónica o algo que organicen para ayudarlos a ellos gracias okay. carlos ojalá que puedan recuperarse gracias a usted.